值了夜班，不辛苦。我喜欢夜班，白天可以休息，关键是多点时间可以找女朋友。哦，执行记录，接近五次，出警四次，一次在电话里面解决，都是治安纠纷。嗯，好，交班吧，回去啊，早点睡个觉。嗯、啊，不睡，找女朋友去，我不着急，我妈都着急啊。来领车啊！是。报告呢？啊。我说的是深刻检讨啊。嗯。不深刻打回重写。本人叶柔因为漠视交通法规，更重要是漠视生命，导致在市区街道内高速行驶，并且危及微笑警官的生命。试问？如果我有一点对生命的尊重，就不会将车直接对微笑警官撞过去。试问，如果不是微笑警官身手敏捷，这句写的挺实在的。也许我就害了一名优秀的人民警察。哎呦，写的不错。那当然了，谁没当过班干部？嗯，照你这么写，这是谋杀案还是交通事故啊？这样才深刻嘛！哦，魏警官，我毕业好长时间了，都快忘了差不多了，你让我过关好不好？拜托拜托，汲取教训啊！哎，一定。你的检查我可入党了。希望你吸取教训，把真正的交通法规放在心里面，对自己负责，也是对别人负责。你听到没有？喂，魏警官，我车票掉了。哦，我认识有人卖这个。我是说在你们这儿掉的。在这？不可能。我车停在你们派出所楼下，就在你们眼皮子底下，车标就掉了。你不负责谁负责、啊？要是真的在我管辖区域里面掉的，我绝对能找回来。三天。是。美女，请你呢。谢谢。我知道一个很好玩的地方，要不带你去嗨一下？嗨一下可以，但为什么是跟你的？去了你才知道会有多嗨啊！我去下洗手间。叶柔同学。你要洁身自爱。你还是个道德警察、啊。最近有色狼出没，所以我便衣出勤。你要是碰到什么困难，记得报案，人民警察会帮助你。好，这个电话。幺幺零。找到这儿来的，也不要忘记，我有名气，也有钱，很多事情都很容易做到。嗯，你喝多了，你还是走吧。我只是来告诉你，你毁掉了我，你要对我负责任。你还是走吧。我无家可归了。
都是你造成的。我，我只是无意中拍到你那段视频而已。就是因为这段视频，我没有了女朋友，一个也没有了。我没有到手大爷合同，没有两部戏，没有人来找我了，你知不知道？是你造成的，你要负责任。走开！是你造成的。我告诉你啊，你现在最好马上就出去，要不然的话我就报警了。报吧，传出去又可我一脑门子屎。无所谓，反正你已经把我埋在坑里了。你想怎么样啊？我想怎么样？谈谈人生、理想，还有爱情。等你找个清醒的时候吧。等你清醒了之后，我可以好好的跟你谈谈人生还有理想。但是现在，你给我马上就出去，要不然的话我就真的报警了。你现在已经喝多了。再说一遍。丫、啊、我就是喝多了，就一个住在十八平的丫头，竟敢和我斗！进来，警察同志，我就是叶柔。他就把你的号码告诉了我们，我们现在只能通知你了。你和他什么关系？邻居。他要拘留七天，你回头给他拿点厚衣服和被子吧。他干什么了呀？他把这个女孩子家都砸光了。什么事啊？张大宇是名人，他有钱，他也愿意为了保全名声而付钱，所以我建议这件事情你最好保密。我相信他会赔偿一切，他能给你，一定比你从媒体那儿拿到的多得多。想要多少，我帮你参谋参谋。再见。对不起。也许我误会你了，但我也希望你可以理解，他现在正好是事业的低潮期，平时被宠坏了，发起疯来谁都拦不住。而且，他是个公众人物，也有自己的苦衷。我并不想曝光他的绯闻。那段视频是我拍的，是我让他陷入了绯闻之中。但我是个拍客，那是我的工作，我并不是狗仔队。如果你看过那段视频的话，你就会知道。我是无意间拍到他的。